الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دشك من لولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشك جي بشر جنية أبنى دي شامني على جنة بشكو تي چاي شتا حد چه پتا ماتا أبنى عطي شدن پتي شد ببوحار پرثم پر جاي پتا ماتا پتي آما دير كي داي داي تو آت چه تا دير شنگي آمرا كي بابي ببوحار كوربو तादर की हॉक अच्छा हमारे दिल पर थी। ये भी शोई टा आज के मेहीन आलोचना हो बी इन्शाल्ला। पिता माता आमादे जनो अल्लाह ताला पक्को थे के दुनिया ते आशार तोरी का चिलो। पिता माता छाला दुनिया ते आशार अन्य कोनो तोरी का चिलो ना। पिता माता साल अल्लाह ताला आदम आला सलाम के तेरी करे चन। हवा � आर कोनो तोरी क्या मानव श्रमतन पीठिविद आशे नहीं, स्वाभाविक जनों पीठ माता लगे चे, एमुं शुद्ध आशा ना है, जो अश्वाये होए आम्रा पीठिविद दुनिया ते आशी, पीठ माता तादर के अमादर के कोलीजा टुक्रा माने करे, कोतो आदर करे, कोतो जातनु करे, अश्वाये मानव शिशु के मानुष करें, तादर कोतो त्याग कोरबानी जादेर हॉक पृथ्वी पे सबसे बेशी तारा होच्छेन पिता माता अल्लाह रब्बुल अल्लाह मिस्र रब्बुल इस्राइल में दे माबावर हॉक निजेर इबादत तेर पौरी बोल दिए चेन वक़दा रब्ब का अल्लाह ताबुदु इल्ला इया वबिल वाली दाईने इहसाना तुम्हार रब्ब फ़ैसला कर दिए चेन फ़ोरेंस कर दिए चेन शिद्धांत وَمِنْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آر پیتا ماتا پتی احسان کرتے ہو بے احسان راچرن کرتے ہو بے شد بابوہر کرتے ہو بے شندور بابوہر کرتے ہو بے کشتو دے وجہ بینا انہا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن علا اونا بیکم بے اکبر الکبائر آمی کی تمہ در کے شب چی بڑا کوبی را گناہ گلو کتھا بول بو پراثم تا ہوچے اشرک بیلہ اللہ تعالیٰ شنگ شرک کرا ت पिता मातार पति अशोक व्यवहार करा तादर के कोष्ट देवा तादर पति दूर व्यवहार करा अल्लाह ताला ते वही दर पोरी अल्लाह ताला इबादत अब अंग एकत्त बादर पोरी माँ बाबार हक शरीकर पोरी बड़ो गुना होच्छे पिता माता के कोष्ट देवा अल्लाह ताला बोलो चंद वाक्फ़द लाहुमा जाना हद्दल तुम्हार कांद के तादर � तादेश उनके बेहद भी करो ना आर तादेश कथा बिरिक तो ही तादेश मुकरे फिर उफ इरक मुकरे किसी बोलो ना वो लतान हर हुमा काखुनो तादेश के धमक दियो ना ऊँचू आवाजे थमी दियो ना बाका बुकी करो ना काल मंदुन तुरे कथा वाकुल लहुमा काउलन करीमा तादेश के शब्द समय शनमान शाथे सम्मोधन करो कथा वर्ता बोलते ह बेहद भी करो ना अल्लाह ताला आरो बोले चल अकुर रब दिर हम हुमा कमर रब बयानी सबीरा आर तादेव जनों दुआ करो जाल्लाह 
তাদের প্রতি আপনি রহম নাজিল করেন তাদের প্রতি রহমত নাজিল করেন তারা যেভাবে আমাকে বাল্যকাল থেকে ছোটকাল থেকে কষ্ট করে 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 মানুষ করেছেন বড় করেছেন আমাকে যেভাবে ছোটকালে যত্ন করে কত আদর করে কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন আল্লাহ এজন্য এই কারণে আপনি তাদেরকে রহম করেন আপনি তাদের প্রতি দয়া করেন আল্লাহ তালা এত সুন্দর আদব শিখিয়েছেন পিতা মাতাকে কিভাবে রেসপেক্ট করতে হবে আদব করতে হবে সম্মান করতে হবে আল্লাহ তালা আরও বলেছেন যে তাদেরকে কথা বলতে হলে কাউল আল্লাহ না নরম ভাষায় কথা বলো শক্ত কড়া কথা বলো না তবে তারা যদি কোনো সময় তাদের কথা তো শুনতে হবে কিন্তু যদি কোনো সময় তারা উল্টা পাল্টা দিনের বিপরীত কোনো কথা বলে আল্লাহর হুকুমের বাইরে কোনো হুকুম দেয় সে হুকুম মানা যাবে না সেখানে আরেকটা প্রিন্সিপাল আছে লা তালে মাহলুকিন ফিমা সুয়াতুল খালেক রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসে কোনো সৃষ্টির কথা শোনা যাবে না সৃষ্টি কর্তার কথা অগ্রাহ্য করে তারা যদি তোমাকে বাধ্য করে সেরেক করতে তাহলে তাদের সে কথা শোনো না তারা যদি বলে যে এক ঘরে আসি তোমরা তিন চার ভাই বিয়ে সাজি করেছো এত পর্দা করতে গেলে তো থাকা মুশকিল সবাই পর্দা কমাই দাও এত পর্দা দরকার নেই এই কথা বলা রায় তাদের নেই আল্লাহ তালা বলেছেন পর্দা করতে হবে আল্লাহর কথা শুনব না মা বাবার কথা শুনব আল্লাহ তালা কথার সঙ্গে যদি মা বাবার কথা টক্কর লেগে যায় তখন মা বাবার কথা শোনা যাবে না আল্লাহ তালা কথা শুনতে হবে আর যতক্ষণ টক্কর লাগে না ততক্ষণ তাদের কথা শোনা যেতে পারে মা বাবা যদি বলে একজনকে জুলুম করো তাহলে জুলুম করা যাবে না কারণ আল্লাহ তালা জুলুম করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু এরকম না হওয়া পর্যন্ত মা বাবার কথা শোনা উচিত একটি হাজিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেন পিতা মাতা প্রতি সন্তানের কতটুকু দায়িত্ব আছে মানুষ যদি সেটা বুঝত সে দায়িত্ব এত বেশি পিতা মাতার হক এত বেশি সন্তানের প্রতি হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হলে এমন হওয়া উচিত যে কারো পিতা মাতা যদি কৃত দাস থেকে যায় সে ছেলে মেয়ে কষ্ট করে ইনকাম করে টাকা জোগাড় করে পিতা মাতাকে যদি দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীন মানুষ বানিয়ে ফেলতে পারে তাহলে বলা যায় যে তার হক কিছু আদায় করতে পেরেছে মোটামুটি তার হক আদায় হলো এত হক পিতা মাতার এক লোক তাও অফ করছিলেন তার অসুস্থ মাকে কাঁধে করে বুড়ো হয়ে গেছেন মা কাঁধে করে তাও অফ করাচ্ছেন কাঁধে চড়িয়ে আর পাশেই পেলেন সাহাবি আব্দুল এবিন অমর রাজি আল্লাহ আনুহমাকে উনি তো বড় আলেম এবং যদি তাও অফ করাচ্ছে তার মাকে বললেন আমার মাকে কাঁধে করে তাও অফ করাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি জানি মায়ের অনেক হক আমার প্রতি আছে এই যে কাঁধে করে কষ্ট করে করছি অন্তত আশা করা যায় যে আল্লাহ তালাকে আমাকে মাফ করে দিবেন হক আদায় করা হলো মায়ের তখন তিনি বললেন এই কাঁধে করে করে দিয়ে হক আদায় হয়ে যায় তোমার মা তোমাকে দুনিয়াতে প্রসব করার সময় কি কষ্ট করেছে তুমি জানো কত কষ্ট প্রসব বেদনায় হয়েছে কাঁধে করে করিয়ে তোমার মায়ের যে এক একটা প্রেশার এসেছে সন্তান আসার সময় এমনি তো তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে আসে না স্ট্রাগল করা লাগে অনেক সময় যায় এখন তুমি তার হক আদায় হয়নি তবে তুমি যে চেষ্টা করছো আল্লাহ তালা দেখছেন তোমার যে ফিলিং আছে তোমার যে অনুভূতি আছে তুমি যে হক আদায় করার চেষ্টা করো এটা আল্লাহ তালা দেখছেন এবং আশা করা যায় যে আমাদের অল্প আমলকে এ ক্লাসের সাথে করার কারণে আল্লাহ তালা বেশি জ্বালা দিয়ে ফেলেন কবুল করে ফেলেন সেটা আশা করা যেতে পারে সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজি আল্লাহ তালা আপনি জিজ্ঞেস করলেন ইয়ে রাসুল্লাহ আইউল আম আলী আফদল কোন আমলটা সর্বোত্তম আমল তখন তিনি বললেন আসলাতু আল্লাহ ওয়াক্তিহা নামাজকে ওয়াক্ত মতো আদায় করা সাহাবাই কেরাম এক এক সময়ে যখন এরকম প্রশ্ন করতেন কোন আমলটা আফদল কোন আমলটা উত্তম কোন আমলটা তিনি এক একবার এক একটা জিনিসের কথা বলেছেন সবগুলোই উত্তম তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনোটাকে বেশি অ্যাম্ফাসাইজ দিয়েছেন এখানে তিনি প্রথমে বললেন নামাজকে ওয়াক্ত মতো পড়া ওয়াক্ত মতো পড়া নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে দেরি না করা কাজা না করে ফেলা এরপরে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ইয়ার আসুল্লাহ এরপরে কোন আমলটা উত্তম তখন তিনি বললেন বেরুল ওয়ালে দাইন পিতা মাতার প্রতি ভালো আচরণ করা তাদের প্রতি সৎ ব্যবহার করা সুম্মা এই ইয়ার রাসুল আল্লাহ তারপরে কোন আমল হে আল্লাহর রসুল তখন তিনি বললেন আল জেহাদ ও ফিসাবির আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা তাহলে দেখেন জেহাদের আগে পিতা মাতার দায়িত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেউ বিয়ে সাজি করলে সন্তান স্ত্রী বা স্বামীর হক এই দুটো মাঝে মধ্যে একটু সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলে আমি নিজে দেখেছি বিলেতে অনেক ইয়াং ছেলে মেয়ে অ্যাডভাইস নিতে আসে 
তারা মুশকিলে পড়ে যায় একদিকে মা বাবা বিশেষ করে মা একদিকে নিজের স্ত্রী আরেক দিকে কোন দিকে যাবে স্ত্রী কমপ্লেন করছে মায়ের বিরুদ্ধে মা কমপ্লেন করছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া মুশকিল স্ত্রী বলছে মাকে পেতে হলে মার সঙ্গে থাকতে হলে আমাকে বলে যাও আমাকে ছেড়ে দাও আমি আর তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবো না আর মা বলছে এই বউ যদি ঘরে রাখিস আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কথা ভুলে যাও বাবা কি করবে সন্তান বেচারা ছেলেটা মাঝখানে স্যান্ডউইচ এই প্রান্তিক অবস্থান কেন আমরা নেব যদিও আমাদের সমাজে আমরা জানি যে স্ত্রী এবং শাশুড়ির ভিতরে সম্পর্কটা সবসময় মধুর যায় না খুব কম পরিবারই আছে যে একেবারে মধুর যায় কিছু টুকটা কথাবার্তা হয় না সব জায়গাতেই কিছু মাঝে মধ্যে হয়ে যায় শুধু স্ত্রী এবং শাশুড়ি কেন দুই কথা কার সঙ্গে না হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দুই কথা হয়ে যায় ভাই ভাইয়ের মধ্যে হয়ে যায় ভাই বোনের মধ্যে হয়ে যায় বোনে বোনের মধ্যে হয়ে যায় এটা তো স্বাভাবিক জিনিস আর স্ত্রী এবং শাশুড়ির মধ্যে হওয়ার কারণ আছে যে একজন আরেক বাড়ি থেকে এসে এই ঘরে এসেছেন কাজেই নিজের কন্যার মতো এত আপন তো হতে পারবে না দর্শক মণ্ডলী আমরা একটি বিরতির দিকে এখন যাব ইনশাল্লাহ বিরতির পরে আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে আপনারা ধৈর্য ধরে থাকার জন্য আল্লাহ তালা আপনাদেরকে যা দেখায় দান করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনের রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ডায়ালগ দেখুন সম্মুখ সমরে আজ রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমান কে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদ কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শির্ক কে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লাম কে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তোমরা ইমান আমরা যেমন তারাই মেনে নিছিল কোরআন সুন্নাহ যখন যেটা বলল সেটা মেনে নাও আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কি হুকুম মানো হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবার হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসটিভি বাংলায় দর্শক মন্ডলী বিরতির পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম মা বাবার হক তাদের প্রতি আমাদের দায় দায়িত্ব আসমা রাদি আল্লাহ আনহা আসলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসামের কাছে এসে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার মা তো এখনো মুশরিক রয়ে গেছেন তিনি আমার কাছে আসা যাওয়া করেন আমাকে একটু আদর মোহাম্মত করেন এখন তিনি মুশরিক হিসাবে নন মুসলিম হিসাবে আমি তাকে কদ্দুর করবো আমি একটু সংকোচের ভিতরে আছি আমি 
অ্যালাউড আছে কিনা তিনি ফতুয়া জিজ্ঞাস করতে এসেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেন শ্রেণী উম্মুখী না তোমার মায়ের সাথে তুমি সৎ ব্যবহার সৎ আচরণ তার তাজিম তার সম্মান তার আদব তার খোঁজ খবর নেওয়া কন্টিনিউ করো তাহলে মা বাবা যদি নন মুসলিমও হয় কাফের বেদিনও হয় তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যতক্ষণ দিনের ব্যাপারে কোনো ক্ষতির মতো কোনো কিছু ভূমিকা পালন না করে যদি দিন থেকে সরিয়ে আসতে পারে তাহলে সেই মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার কারণে গুণা হবে না কিন্তু সে যদি আপনার দিনের ব্যাপারে ডিস্টার্ব না করে নন মুসলিম যদি মা বাবা হয় তাকেও খেদমত করতে তার খোঁজ খবর নিতে তার দায়িত্ব পালন করতে সন্তান বাধ্য এবং এভাবেই সাহাবাই কেরাম করেছেন তারা অনেক মা বাবার খেদমত করেছেন মুশ্রিক থাকা অবস্থায়ও তাহলে মা বাবা যদি নন মুসলিম থাকে তাহলে সন্তান তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার তো করবেই কিন্তু সবচেয়ে ভালো হক আদায় করতে পারবে যদি তারা তাকে দিনের দিকে নিয়ে আসতে পারে যদি তারা তাকে দিনমুখী করে ফেলতে পারে দিনের দাওয়াত দিতে পারে আদর মোহব্বত করে সুন্দর করে এটা হলো সন্তানের সবচেয়ে বড় ফেভার সবচেয়ে বড় গিফট মা বাবার প্রতি আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আনহ তিনি ইসলাম কবুল করেছেন বেশ আগে তিনি মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন মার খেদমত করতেন মাকে তখন মুসলিম না এরপরে তিনি মার খেদমত করেন মার খেদমত করে মার কাছে যান আর মাকে একটু দাওয়াত দেন কিন্তু মাকে মন গলাতে পারেন না বহু চেষ্টা করলেন তিনি চেষ্টা ছাড়েন না তিনি মাকে আল্লাহ হেদায়ত দিক এই তামান্না নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন একদিন যখন তিনি আবার মার খেদমত করছেন আর একটু দাওয়াত দিচ্ছিলেন ইসলামের সম্পর্কে সেদিন তো তিনি তার মা একদম এক চট নিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের ব্যাপারে যা তা মন্তব্য করে ফেলল আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু খুব কষ্ট পেলেন আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু সেদিন খুবই কষ্ট পেলেন যে মা ইসলাম কবুল করে নাই সেটার জন্য তিনি যা কষ্ট না পাচ্ছেন সেটার জন্য তিনি চেষ্টা চালাচ্ছেন আরও চালাবেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের ব্যাপারে মন্তব্য করা বকাবকি করা ওনাকে নিয়ে এটা ওনাকে বেশি কষ্ট দিয়েছে তখন তিনি দৌড়ে আসলেন প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আসলামের কাছে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার মা তো মুসলিম না আমি তার খেদমত করে চেষ্টা করছি তাকে দাওয়াত দিচ্ছি এখনও কবুল করে নাই যাই হোক চলছিলাম যা যেভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম কিন্তু আজকে তো আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি তিনি আজকে আপনার ব্যাপারে খুব নেগেটিভ মন্তব্য করেছেন খুব বেশি খারাপ মন্তব্য করেছেন যেটা আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে আপনি আমার সবচেয়ে প্রিয় আপনাকে যখন বকাবকি করেছে আমার কাছে বেশি কষ্ট লেগেছে আপনি কি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন একটু আমার মাকে আল্লাহ তালা হেদায় দিয়ে দিক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবি আবু হরাদেরকে খুবই ভালোবাসতেন তার মনের কষ্ট মাকে নিয়ে আসে মাকে হেদায় দিলে তিনি কত খুশি হবেন তিনি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মাহাদি উম্মে আবি হরাইরা আল্লাহ আপনি আবু হরাইরার মাকে হেদায় দিয়ে দেন সোহান আল্লাহ আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আনু বলেন এই দোয়া শুনে তো আমি বাড়ির দিকে দৌড়লাম খুশির চোটে আমি জানি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন আল্লাহ তালা ফেরত দেবেন না দোয়া দোয়া কবুল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমি আশা করা যায় কিছু রেজাল পেয়ে যাবো আজকেই পেতে পারি তিনি দৌড়ে গেলেন মায়ের কাছে মা মা কই ডাকলেন ছোট্ট ঘরের মধ্যে মা দরজা খোলেন না আর বলেন যে আবু হরাইরা থামো থামো একটু একটু থামো একটু সময় দাও আর আবু হরাইরা বলেন যে আমি পানির আওয়াজ পাচ্ছি মনে হয় মা গোসল করছেন আমার মনে আশার আলো সঞ্চারিত হলো মা জানেন এই কালে মা পড়তে হলে সেরেকে নাপাকি থেকে পাক হতে হলে গোসল করা লাগবে মা গোসল করছেন ভালো কাপড়তে পড়ে দরজা খুলেন আসো আবু হরাইরা আসাদু আল্লাহ ও আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ কালে মা পড়ে ফেললেন আবু হরাইরা কত খুশি হলেন তারপরে দৌড়ে চলে গেলেন আবার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ ইয়া রাসুল্লাহ আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করে ফেলেছেন আমার মা ইসলাম কবুল করে ফেলেছেন এখন মা তো অনেক দিন ইসলাম কবুল করেননি মুশ্রেকা ছিলেন এখন মা ব্যাপারে যদি কেউ কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করে কি না মার ব্যাপারে অন্য কেউ কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করে কি না তিনি আরেকটি আবদার করলেন এখন ওনার আবেগ এসে গেছে আরও আবু হরা রাজি আল্লাহ আনহু ইয়া রাসুল্লাহ আপনি একটু দোয়া করেন আমাকে এবং আমার মাকে যেন আল্লাহ তালা মানুষের কাছে মহাব্বতের পাত্র বানিয়ে দেন তিনি দোয়া করলেন যে আল্লাহ আবু হরাইরা আর তার মাকে মোমেনদের কাছে মহাব্বতের পাত্র বানিয়ে দেন মোমেনদের দিলে তাদের মহাব্বতের ধারণা ঢেলে দেন তাদের মহাব্বতকে ঢেলে দেন মোমেনদের দিলের মধ্যে আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করলেন আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু বলেন আমি ফিল করেছি আমি অনুভব করেছি যে মানুষ আমাকে মোহাব্বত করে এবং আমার মাকে মোহাব্বত করে নেক দোয়া সন্তানের নেক তামান না মা বাবার জন্যে আর মা বাবাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসতে পারা বিরাট কল্যাণের কথা কারো মা বাবা যদি একটু 
লেখাপড়া কম ছিল দিন ইসলাম সম্পর্কে কম ধারণা আছে জ্ঞান কম আছে উল্টা পাল্টা কিছু করে তাহলে রাগ গোস্বা করে মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া ফাঁসা তর্ক বিতর্ক করে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যাও এগুলো না করে আল্লাহ তালার কাছে ধৈর্য সহকারে মা বাবার খেদমত করে যেতে হবে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে হবে দোয়া করলে ফায়দা হয় আবু হরাই রাজিলা তালা আনু শুধু রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে এসে বলেন এই যে দোয়া করে দেন তিনি নিজে দোয়া করেছেন এই জন্য দোয়া চাইতে এসেছেন আমাদের সামনে তো আর রসুল্লাহ সাল্লাম নাই কিন্তু আমরা তো আল্লাহ তো আছেন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে পারি অনেক যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম আছেন ইয়াং ছেলে মেয়ে যারা ইসলামের দিকে এসছে আর মা বাবাকে দেখে তারা উল্টো দিকে আসে তারা অনেক সময় ধৈর্য হারা হয়ে যায় মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া ফাঁসা শুরু করে দেয় তর্ক বিতর্ক করে বাড়ি ঘর থেকে চলে আসে আলাদা হয়ে যায় এগুলো ঠিক নয় আবু হরাই রাজ আনুর মতো ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হবে আমি লন্ডনে দেখেছি একজন ইয়াং ভাই চাইনিজ মুসলিম অরিজিনালি চায়নার বিলিতে বসবাস করি ব্রিটিশ তিনি ইসলাম কবর করেছেন বেশ এক বছর দিয়ে আগে এক দু বছর আগে মাসা আল্লাহ কী সুন্দর দাঁড়িয়ে রেখেছেন চেহারা দেখলে মনে হয় যে মাসা আল্লাহ কী সুন্দর ইমানদার ওলা উজাকি আল্লাহ আহাদা সে তার মা বাবাকে নিয়ে এসেছে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলল যে আমার বাবা ইসলাম কবুল করবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি একটু বুঝাই শুনে দিয়ে কালেমাটা পড়াই যান আসলো অনেক কথাবার্তা বললাম দেখি যে ছেলে তাকে ইসলাম সম্পর্কে বেশ বুঝিয়েছে বই পুস্তক পড়িয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে সে রেডি হয়ে গেছে এবং তারপরে তাকে মসজিদে যখন কালিমা পড়িয়ে দিলাম সে এত খুশি হয়ে গেল তার দিলের ভিতরে ইসলাম এভাবে ঢুকে গেল আলহামদুলিল্লাহ আমি তাকে বললাম যে আপনার এই ছেলে আপনার জন্য কল্যাণ এই ছেলে আপনাকে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করলো তিনি কেঁদে দিলেন ঠিক বলেছেন ঠিক বলেছেন আমার ছেলেটা খুবই ভালো এবং বাবা ইসলাম কবুল করে ফেললেন কিন্তু ছেলের মা তখনও ইসলাম কবুল করেনি খ্রিস্টান থেকে গেছে তা আমি বললাম ছেলেকে যে তোমার মায়ের টান এখন রয়ে গেছে তুমি আল্লাহ কাছে দোয়া করো কা ইনশা আল্লাহ চেষ্টা আছে আমার বিশ্বাস আল্লাহ তালা তৌফিক দেবেন এবং তিনি কিছু কনসিডার করছেন কিছু আল্লাহ পালাতন আমার চলছে ইনশা আল্লাহ তারপরে এক থেকে দুই সপ্তাহের মাথায় মাও ইসলাম কবল করে ফেলল সোফান আল্লাহ কত সার্থক ছেলে মা বাবা দুইজনকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসছে আমার নিজের চোখে দেখলাম যে কীভাবে সন্তান পিতা মাতাকে কতবার নিয়ে আমর দিতে পারে আর তার দুজন কাফের ছিল এবং সে ছেলে ইয়াং ছেলে সে বিয়ে শাদি করেছে তার মুসলিম ওয়াইফ আছে এরপরে সে মা বাবাকে টাচ সারে নি তাদের সঙ্গ দিয়েছে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা তফিক দিয়েছেন কামিয়াব হয়ে গেছে তো এটাতে হলো ইসলাম কবুল করানোর বিষয় আমাদের সমাজে অনেক আমি দেখেছি আমার কাছে অ্যাডভাইস নিতে এসেছে ইয়াং ছেলে মেয়েরা যারা এমন ফ্যামিলি থেকে এসেছে যেখানে দিনদারি তেমন ছিল না কিন্তু ছেলে মেয়েরা কোনো কারণে দিনের দাওয়াত পেয়ে লেখাপড়া করে মাসা আল্লাহ ভালোই মুসলিম হয়েছে এখন তারা দেখতে পাচ্ছে যে পিতা মাতার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা তাদের চিন্তা ভাবনা অত্যন্ত বস্তুবাদী চিন্তা খুব দুনিয়াদার পর্দা প্রসিদ্ধা এগুলোর ব্যাপারে কোনো আমল নাই এমন এমন বিষয়গুলো একটা তারা বলাবলি করে যেগুলো ছেলে মেয়ের জন্য সহ্য করা মুশকিল জাহিলিয়াত আসে তাদের মাথার মধ্যে তারা ধৈর্য হারা হয়ে যায় ধৈর্য হারা হয়ে যায় ধৈর্য হারা না হয়ে চেষ্টা চালিয়ে দিতে হবে তাহলে আল্লাহ তারা তৌফিক দেবেন পিতা মাতার অনেক হক আছে কিন্তু উভয়ের হক থাকলেও মার হক তিন গুণ বেশি এক হাদিস এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলো নিয়ে রাসুল আল্লাহ আমার দুনিয়ার মধ্যে কার সবচেয়ে বেশি হক তোমার মা কাকে আমি বেশি করি খেদমত করতে হবে সবচেয়ে বেশি তোমার মা আবার কাকে আবার তোমার মা তিনবার করে বললেন চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলেন তারপরে কে তিনবার তিনবার মা বলার পরে তারপরে বললেন তোমার বাবা কেন মায়ের হক বেশি ইসলামে বাবার থেকে মায়ের কষ্ট অনেক বেশি পিতার তুলনায় তিন গুণ বেশি ইসলাম বড় ইনসাফের দিন পিতার থেকে মায়ের কষ্ট অনেক বেশি পেটে থাকা অবস্থা নয় মাস মার কয়দিন ঘুম হয়েছে কত কষ্ট হয়েছে পেটে বহন করতে পেটে থেকে আসার সময়ের কষ্ট দেখি কষ্ট দুনিয়ার মধ্যে আরেকটি কষ্ট এরকম আছে কি না মানুষের জন্য দুনিয়া থেকে আসার পরেও বুকের দুধ খাওয়া অবস্থায় রাতে বারোটায় চিৎকার করে দুইটায় তিনটায় চারটায় পাঁচটায় মা ঘুমাতে পারে না সারাটায় রাত চলে যায় সন্তানকে নিয়ে জ্বর হয়ে গেলে অসুখ হয়ে গেলে কোনো কথাই নাই এত এত ত্যাগ স্যাক্রিফাইস যে মা করেছে সেই মাকে ইসলাম এই অধিকার দিয়েছে বাবার থেকে তিন গুণ বেশি এই জন্য মার হক বেশি আমরা অনেক সময় এই মা বাবাকে কষ্ট দেই তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি আমরা কি বুঝতে পারি কত বড় অন্যায় করি রাসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন যে ব্যক্তি তার মাকে পেল বাবাকে পেল 
অথবা কমপক্ষে একজনকে পেল আর তাদের খেদমত করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত পেল না সেই ব্যক্তি দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি বরবাদ হয়ে যাক সেই ব্যক্তি বরবাদ হয়ে যাক জিবিরুল আলাইসাম দোয়া করেছেন রাসূলুল্লাহ আমিন বলেছিলেন দশক মণ্ডলী মা বাবার দায় দায়িত্ব এবং হক মা বাবার প্রতি আমাদের দায় দায়িত্ব এবং তাদের হক আমাদের প্রতি এই বিষয়ের আলোচনার প্রথম পর্ব আমরা এখানে শেষ করছি বাকি অংশ অন্য সময় আল্লাহ তালা তৌফিক দিলে আপনাদের সামনে আসবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মা বাবার খেদমত করার জন্য হক আদায় করার জন্য তৌফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত मुजफ्फर बिन मोहसिन मोहम्मद उल हसन अब्दुल रजाक जहांगीर आलम उपस्थापन ममिने दायित्व आकीदा कल रत आठ टाइन सम्प्रचार सकाल साढ़े छटा marriage or divorce What's islamic ruling solution or problem heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. Prati Rabibar, Rat Shadha Shattai, Apuna Shamprachar. Shokal Shadha Notai, Bangladesh. Peace TV, Banglai. नबीजी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर मोनी मुक्ता अबू हुरैरा रादियल्लाहु अनहु थे के बुर नितो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें वो व्यक्ति शक्तिशाली ना है जे व्यक्ति प्रतिपक्षो के मुकाबला प्रति होतो करे बुस्तु तो शे व्यक्ति प्रकृतो बीर जे क्रोधेर शमाए निजे के नियंत्रण अनुच्छेद छियात्तर हदीस नम्बर छ हज़ार एकश चौदह